Hi students, welcome. In the test 2 kana solutions pakaporum, meet matum JE kana solutions. 16 question land, question number 30 variki, make a chemistry kana, Kelvi kana, Badil Halavandi, make it Tamil medium and English medium. When the students come over this, in the apple, a map of Patrilla. Question number 16. IUPAC name Ketrakanga. So, the Lavanthe, IUPAC paired her Abdina Kudukra questions, Kandipa and Amodu and other Pakla Nita Pertoriki. Other Lavanthe, a prayer team conjunala Terenjuchkono in a Solavara of Dina, Mavandis Lenerangala Patrupo. We may sail to Gri, other the functional group on the end of priority Abdingra will muster Terenjurkono, Ipapak Ving, the Rende functional group, one of the carboxylic amylangal. Matron through the alcohol, other than hydroxy, OH, abdinchuli, render the solo. If a carboxylic amylangalo underke, alcohol togudi underke abdingrape, the lavandana makin, in a sale togudi functional group on the other co abdinchuli pathina, carboxylic acid. Other than among the priority abdingra or order of the Pachkonga EPSILA. So either cupra, either Kudukono, abdingra, and Terenjikono. In the alcohol when the functional group pahova varo. At the Badili Halago, the substituents of Hunamakwandu were only a substituents of Armuda, the hydroxy abdinger or monota kudukro, the other prefix of kudukro, they the carboxy camilangal abdin varambode, other than the Namaka functional group of Matana Vardu. So in the difference lamp Terenjada, Nama basica or IUPAC pair with the Vacamudium. So according to IUPAC nomenclature, Irkale Namakund, the longest chain in Nansulipat, other Nama first in Matandrikaporum. So, the number is the number of 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 the number number of the number of the number of the the number of the the 5 abdin carbon number 5 abdina adude basic uh, structure vandu ungalku theriyum alkene irundha pentane alkene irundha pentene alkyne irundha pentyne andralam ungalku theriyum plus nama functional group vandu seethu seekumbodhu aic amilam adavadhu aic acid abdingiradha nama pin note ah seekrom so in the basic structures ellama ungalku um, iupac nomenclature la solli kuduthirupanga teachers adha oru go through pannikonga now, we have a pentanoic acid that is confirmed. In the third carbon, we have a hydroxy group. So, in the hydroxy group, we third carbon. So, this is the third carbon. We have a pair of three hydroxy. So, we have three hydroxy. So, three hydroxy correct. அடுத்தது வேற என்ன சப்ஸ்டிட்யூன்ட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படி பார்த்தா நானாவது கார்பன்ல இன்னொரு ஒரு சப்ஸ்டிட்யூன்ட்ஸ் இருக்கு அதுக்கு பேர் என்னது மெத்தில் தொகுதி நானாவது கார்பன்ல இருக்கு அப்போ மெத்திலா ஹைட்ராக்சியா அப்படினு சொல்லி பாக்கும்போது எதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்பபெடிக்கல் ஆர்டர் படி பிரையாரிட்டி கொடுக்கணும் சோ h comes first அதுக்கு அப்புறம் தான் யார் வருவாங்க m வருவாங்க அதனால என்னதா இருந்தாலும் ஹைட்ராக்சி வந்து நமக்கு ஆல்பபெடிக்கல் ஆர்டர் படி பிரெஃபரன்ஸ்ல முன்னாடி வந்து so 3 hydroxy 4 methyl pentanoic acid abdingrada nammude correct option aga inge irukka mudiyum abdingrada neenga therinjikonga next question so ipo ungalku ipsc name la vande vera sandhegal inna nareya irukalam so adutharatha session la namakku ellathiyume paathina ungalku epdiyo or ipsc name vande kandipa varra maari da irukum adha nam paathiralam next vande benzoyl chloride nudiya uh, prepared from benzoic acid. That is the benzoic amyl. Benzoic chloride is a very important thing. So, in the organic reaction, we will the product and the reagent. What type of reaction is the reagent? The reagent involves uh, intermediates. That is the reaction. Now, in the reaction, we have to say benzoic acid and benzoyl chloride. So, this is the same thing. Chloride is the same thing. Chlorinating agent substitute. So, chlorinating agent is the same thing. We use 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 the same so, that is the acid group. We will replace the CL replace. That is substitute. 
அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் நம்ம இருந்ததுக்கு பைனல் குளோரைடுக்கான ஆப்ஷனுக்கு போகலாம் சரி இது கரெக்ட் ஆன்சர்னு சொல்லிட்டோம் மித்ததெல்லாம் வந்து ஏன் வராது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இப்ப இதுவும் வந்து குளோரினேட்டிங் குளோரினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க இதுல வந்து நமக்கு பென்சாயிக் ஆசிட்ல வந்து டைரக்டா வந்து இப்ப சிஓ ஓஹெச்க்கு பதிலா சிஎல் பதிலி பண்றதுதான் பைனல் குளோரைடோட வேலை இதே இது நமக்கு இப்ப குளோரின் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட் ஹெச் நியூங்கிறப்ப இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் லைட் உங்களுக்கு குளோரினேஷன் நடக்கும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு சிஎல் வந்து இங்க வந்து ஒரு குரூப்ல அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துல கார்பன் வந்து பென்சின் வளையத்துல ஒரு இடத்துல வந்து சிஎல் வந்து அட்டாச் ஆகும் அதாவது ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல தான் ஸோ இதை இந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணலாம் அல்லது இந்த இடத்துல எந்த இடத்துலனாலும் நீங்க போட்டுக்கோங்க பட் ஒன் சப்ஸ்டி ஒன் ஒன்லி ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் போது நமக்கு வந்து குளோரினேட்டட் அதாவது குளோரோ பென்சாயிக் ஆசிட் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கே தவிர பென்சாயில் குளோரைட் கிடைக்காது இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது எஸ்ஓ டு சிஎல் டூ ஓடலாம் நோ ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி குளோரின் இன் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா சிஎல் டூ ஆர் ஹெச் டூ ஒன் கொடுத்துருக்கணும் அந்த மாதிரி ரியாக்ஷனும் நடக்காது குளோரின் கொடுக்கும் போது இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் தான் வந்து நமக்கு நடக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கலா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகி அது அந்த செயின் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக வர்றதுதான் இந்த குளோரோ பென்சாயிக் ஆசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ இப்போ நமக்கு கேட்டிருக்குது பென்சாயில் குளோரைடு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் பென்சாயில் குளோரைட் சி சிக்ஸ் எச் ஃபைவ் இந்த இடத்துல சிஓ ஓஹெச்ல இருக்கக்கூடிய ஓஹெச் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகி சிஓ சிஎல் ஆக மாறணும் அதுக்கு இப்ப வந்து யார் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா தனி குளோரை தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ இது வந்து எப்படி நமக்கு கிளீவ் ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நமக்கு பார்த்துருவோம் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ ஓஹெச் தான் இல்லையா இப்ப நான் தைனல் குளோரைடோட போகும்போது அது வந்து சிஓவோட உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு சிஎல் கிடைக்குது அப்போ ஒரு சிஎல் அப்ப ஹச்ஓட என்ன போகும் இன்னொரு ஒரு சிஎல் போயிடும் அப்ப சிஎல் ரெண்டுமே போயிடுச்சா ஓகே ஆஹ் ஏற்கனவே ஒரு எஸ்ஓ அங்க இருக்கு தைனல் குளோரில எஸ்ஓ இருக்கு சிஎல் ரெண்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த எஸ்ஓவும் இந்த ஓவும் சேர்ந்து உங்களுக்கு எஸ்ஓ பிளஸ் திஸ் ஓ எஸ்ஓ டூவா வெளியே போகும் So, in a gas evolve ahu, in the reaction will be na, SO2 gas will be evolved. Okay, 17th question, poran jirko na nekre. Next question, question number 18 pola. 18 la inna ketru kanga, identify the correct order of the boiling point of the following compounds. Apti ni ketru kanga. Thamayim ila sola no abdi na, kodhi ni ila yeh purutthu, apti ni sholli ketru kanga pa, kodhi ni ila yeh purutthu, sariyana oru varusse yeh vandhu, nama tenda dukko no abdi ni. ஸோ என்னெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்க பாயிலிங் பாயிண்ட் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து மெயின் கான்செப்ட் நம்ம நிறைய அதில் படிச்சிருப்போம் அதில் வந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கோம் இல்லையா அதாவது மூலக்கூறுக்கு இடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பா அல்லது மூலக்கூறினுள் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பா ரெண்டுமே இருக்கு இல்லையா அது ஏன் நான் ரெண்டு டைப் சொல்றேன் அப்படின்னா இன்டர் மாலிகுலர் அண்ட் இன்ட்ரா மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் பாண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இன்டர் மாலிகுலர் அப்படின்னா ஒரு மூலக்கூறுக்கும் இன்னொரு மூலக்கூறுக்கும் இன்னொரு மாலிகூலுக்கும் இடையில நடக்கும் இன்ட்ரானா வித்தின் மாலிகுல் அது வந்து நடக்கும் அப்ப வித்தின் மாலிகுல் நடக்கும் போது சில நேரங்கள்ல அது வந்து டைமர் ஆகவும் கிடைக்கும் இப்ப சிஓ ஓஹெச் எல்லாம் வச்சு பேசும்போது ஆர் சிஓ ஓஹெச் எடுத்துக்கோங்களேன் அது வந்து டைமரா தான் இருக்கும் அப்ப அந்த ஓஹெச் கிடையில இன்னொரு ஒரு பாண்ட் வந்து ஓஹெச் இப்படி வரும் வரும்போது நமக்கு என்ன இங்க கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இங்க கிடைக்க போறது ஒரு ஹைட்ரஜன் பாண்ட் சொல்றோம் டைமரா இருக்கும் போது அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்ப அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து டைமரா இல்லாத ஒரு காம்பவுண்டோட கம்பேர் பண்ணும் போது இன்னமே வந்து அதிகமாக இருக்கும் சோ அதனால இங்க ஹைட்ரஜன் பாண்ட் யாருக்கெல்லாம் பாசிபிள்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஆசிடுக்கு பாசிபிள் அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹாலுக்கு பாசிபிள் இல்லையா ஆல்கஹால்ல பார்க்கும்போது சிஹெச் டூ ஓஹெச் இன்னொரு ஒரு சிஹெச் டூ ஓஹெச் அது ரெண்டு கிடையில தான் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு சிஹெச் டூ ஓஹெச் இன்னொரு ஒரு சிஹெச் டூ ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஹெச்சுக்கும் இந்த ஓ கிடையில நமக்கு பாண்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இங்க வந்து ஆர்சிஓ ஓஹெச் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு டைமராக ஒரே காம்பவுண்டுக்குள்ள நமக்கு இங்க நடக்குது அப்ப இது இட் கேன் ஆக்ட் அ டைமர் சோ டைமராக அப்படி இரட்டிப்பு இருமடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி வரும்போது நமக்கு பாயிலிங் பாயிண்ட் கொதிநிலை வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும் அப்ப யாருக்கு இருக்கையிலே கொதிநிலை அதிகமா இருக்குன்னா ஆசிடுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால்
டியூ டு நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை பேஸ் பண்ணி சொல்றோம் இன்னொன்னும் சொல்லலாம் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு அதிகமாக இருந்தா கரை திறனும் அதிகமா இருக்கும் சோ சில நேரங்கள்ல கொதிநிலையை விட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் கரை திறனும் கேட்கலாம் சோ கரை திறனும் சேம் கான்செப்ட் தான் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு வலிமையாக இருக்கா அங்க வந்து கரை திறனும் அதிகமையா அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் போலாம் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க சிஓஹெச் குரூப் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஒரு நாலு சேர்மங்கள் கொடுத்திருக்காங்க பிக்ரிக் அமிலம் பார்ட்ரிக் அமிலம் அஸ்கார்பிக் அமிலம் ஆஸ்பிரின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க சோ இங்க பிக்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னா அதோடைய ஃபார்முலா எல்லாமே உங்களுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க பார்ட்ரிக் ஆசிட் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அஸ்கார்பிக் ஆசிட்ங்கிறது நத்திங் பட் விட்டமின் சி உங்களுக்கு தெரியும் பிக்ரிக் ஆசிட்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு மூணு இடத்துல வந்து நைட்ரோ தொகுதி வரக்கூடிய ஒரு பென்சின் வலயத்துல மூணு இடத்துல உங்களுக்கு நைட்ரோ தொகுதி வரக்கூடியதான் பிக்ரிக் ஆசிட்ஸ் நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருப்போம் நைட்ரோ சேமத்துல படிச்சிருப்போம் ஆஸ்பிரின் அப்படிங்கிறது வந்து அசிட்டைல் சாலசிலிக் ஆசிட் அசிட்டைல் சாலசிலிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்ப அசிட்டைல் சாலசிலிக் அமிலம் அப்படின்னா சாலசிலிக் ஆசிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஓஹெச் சிஓ ஓஹெச்ங்கிறதா சாலசிலிக் ஆசிட் இல்லையா அப்போ அசிட்டைல் சாலசிலிக் ஆசிட்னா இந்த ஹச் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அசிட்டைல் தொகுதியான சிஓ சி ஹெச் த்ரீ சிறப்பது அப்ப இதுதான் வந்து நம்ம அசிட்டைல் சாலசிலிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப அதுல என்ன பங்கனல் தொகுதி இருக்கு கண்டிப்பா கார்பாக்சிலிக் அமில வினைசெயல் தொகுதி இருக்கு அப்ப ஆஸ்பரின் என்பதுதான் விடை நமக்கு பத்தொன்பதாவது கொஸ்டினுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு நேம் ரியாக்ஷன் வருது பாருங்க அப்படியே சோடியம் பீனாக்சைடை எடுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடோட வினை புகுத்தும் போது உங்களுக்கு சிங்கிறது மேஜர் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு கொடுறாங்க ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அதை வந்து அசிட்டிலேற்றம் பண்ணும் போது நமக்கு பைனல் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது சோ ஏ வந்து நமக்கு சோடியம் பீனாக்சைடு கொடுத்தோம் அதுல இருந்து ஆஹ் கார்பன் டை ஆக்சைடோட வினை சோ இந்த வினையில வந்து நம்ம கோல்பினுடைய வினை கோல்ப்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு வந்து ஹைட்ராக்சில வரும் இது வந்து நமக்கு என்ன தயாரிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சாலசிலிக் அமிலம் தயாரிப்பு இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன்சர்ல எது வந்து சாலசிலிக் ஆசிட் சொல்லி பாருங்க உம் சிஓ டூடன் வெப்பப்படுத்தும் போது நமக்கு சாலசிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் சாலசிலிக் ஆசிட வந்து அசிட்டைல் ஏற்றம் பண்ணணும் இப்பதான் நான் சொன்னேன் அசிட்டைல் சாலசிலிக் ஆசிட் இஸ் நத்திங் பட் ஆஸ்பிரின் ஆஸ்பிரினுடைய ஃபார்முலாவும் எழுதி காமிச்சோம் சோ அசிட்டைல் சாலசிலிக் ஆசிட் சோ சாலசிலிக் ஆசிட்னா இந்த சிஓ சி ஹெச் த்ரீக்கு பல என்ன இருந்திருக்கும் ஓஹெச் இருந்திருக்கும் அதை வந்து நம்ம அசிட்டைல் ஏற்றம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அசிட்டைல் சாலசிலிக் அமிலம் கிடைச்சிருக்கு சோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஏ ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இருபத்தி ஒண்ணுல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க இட்ஸ் கண்டினியூஸ் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி கொடுத்து ஒரு அமிலம் வந்து ஒடுக்க வினை லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் போட்டாலே அது வந்து ரிடக்ஷன் ஒடுக்கமாகி ஏங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் குளோரின் ஏற்றம் அடையணும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ரீஜன் யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்னு பிசிஎல் பை அல்லது பைனல் குளோரைடு இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க பிசிஎல் பை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்தது ஆல்கஹால் கலந்த கேஓஹெச் ஆல்கஹால் கலந்த கேஓஹெச் யூஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்து அந்த நேம் ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் டிஹைட்ரோஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன் டிஹைட்ரோஹாலோஜினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்ன டிஹைட்ரோஹாலஜினேஷன்னா ஹைட்ரஜனே ரிமூவ் பண்ணணும் ஹாலஜனே ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இதை ரிடக்ஷன் பண்றோம் உனக்கே தெரியும் ஆல்கஹால ஆக்சிடைஸ் பண்ணா ஃபைனலி யூ வில் கெட் ஆசிட் ஸோ ஆசிட ஒடுக்கம் ரிடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் அன் ஆல்கஹால் ஸோ இங்க சிஎச் த்ரீ ரெண்டு கார்பன் உடைய ஒரு ஆல்கஹால் வரணும் அப்படின்னா நமக்கு எது ப்ராடக்டா இருக்கும் நமக்கே தெரியும் சிஎச் த்ரீ சிஹெச் டூ ஓஹெச் ஓரினே ஆல்கஹால் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்படிதானே ஒடுக்கம் ஒடுக்க வினை அதாவது ஆக்சிஜனை வந்து நான் நீக்கிருக்கேன் ஓகே அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஹைட்ரஜனை சேர்த்துருக்கேன் ஸோ சிஹெச் டூ ஓஹெச் வந்துருக்கா இதை வந்து அடுத்த ஸ்டெப் இது நமக்கு ஏ இல்லையா ஏவை வந்து அடுத்து என்ன செய்ய சொல்றாங்க பிசிஎல் பயரோட ட்ரீட் பண்ண சொல்றாங்க பிசிஎல் பை ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இட்ஸ் அ குளோரினேட்டிங் ஏஜென்ட் ஸோ ஓஹெச் என்னவா மாறும் சிஎல்லா மாறும் ஸோ உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கீங்க எத்தில் குளோரைடு கிடைச்சிருக்கு இப்ப நமக்கு கிடைச்ச எத்தில் குளோரைட்ல நான் வந்து என்ன மார்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆல்பா பீட்டா காமா மார்க் பண்ண போறேன் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் பக்கத்துல உள்ள மொத கார்பனை வந்து நம்ம ஆல்பான்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்து உள்ள கார்பனை வந்து பீட்டான்னு சொல்றோம் அப்போ டிஹைட்ரோ
டுவெண்ட்டி டூல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்க கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஆசிட் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது கார்பாக்சிலிக் அமில சேர்மங்களினுடைய சரியான அமில வரிசை கேட்டிருக்காங்க சோ அமில வரிசை கேட்டிருக்காங்க அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆஹ் இந்த அசிடிட்டி பெசிசிட்டி வச்சும் நமக்கு ஒரு நீட்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கு அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து அது தரோவா இருக்கணும் இல்லையா சோ அமிலத்தன்மை வந்து எப்பெல்லாம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அஸ்டிக் கேரக்டர் எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் நல்லா ப்ரிடாமினா இருக்கணும் மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் அந்த இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் எல்லாமே பேசிக் வந்து உங்களுக்கு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் ரெசனன்ஸ் பிளஸ் எம் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் இது எல்லாமே வந்து மேமோட யூடியூப்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியா போட்டிருப்பேன் என்னோட யூடியூப் சேனல் நேம் வந்து வினிதா தேவி சுரேஷ் சோ அதுக்குள்ள நீங்க டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்டக்டிவ் எஃபெக்ட் எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்ம வந்து ஷார்ட் கட்டா ரிமெம்பர் பண்றது அப்படிங்கிற டிப்ஸும் அதுக்குள்ள இருக்கும் சோ ஒன்ஸ் நீங்க அதுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஏ எஃபெக்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ இப்ப நம்ம பார்க்க போறது அந்த மைனஸ் ஏ எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்க அந்த நாலு சேர்மங்கள்ல எதுல வந்து அதிகமா மைனஸ் ஏ எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ட்ரிபிள் பாண்ட் இருந்தா மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து யாரு வரணும்னா டபுள் பாண்ட் வரணும் சோ ட்ரிபிள் பாண்ட் அப்படிங்கறதுல வந்து உங்களுக்கு எஸ்பி கேரக்டர் இருக்கும் டபுள் பாண்ட்ல வந்து எஸ்பி டூ கேரக்டர் இருக்கும் ஓகே சோ மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து பிரிடாமினா எங்க இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ட்ரிபிள் பாண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு டபுள் பாண்ட் வருது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு மெத்தில் தொகுதியா அல்லது மீத்தாக்சி தொகுதியா ஓசி ஓசி எஸ்திரியா அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இப்போ ஓஸ் அடுத்து நமக்கு சொன்னேன் ஓசி எஸ்டி வரும்போது நமக்கு பிளஸ் எம் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சி எஸ்டி மெத்தில் எத்தில் இதெல்லாம் வரும்போது பிளஸ் ஐ எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அசிடிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் ஐ ப்ரிடாமினேட் அதுக்கப்புறம் யாரும் வருவானா பிளஸ் எம் கடைசி தான் வந்து உங்களுக்கு பிளஸ் ஐ ஸோ இப்பயே உங்களுக்கு ஆர்டர் புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி செகண்டுக்கான கரெக்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் யார் வரா த்ரீ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோர் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஏ ஓகேவா என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இது வந்து டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் நமக்கு பார்த்தோன்னுமே நமக்கு தெரியுது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் ஆக்சிஜனை வாங்கி ஜிங்க் ஆக்சைடா வெளியே போயிடும் ஸோ ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கு சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓஓஹெச் தட் இஸ் பென்சோயிக் ஆசிட் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஏ ஓகே பென்சோயிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லுமே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே சாப்டர் ஹைட்ராக்சில நம்ம பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன சாப்டர்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் அயானிக் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்லி ரெண்டுமே வந்து ஒரே தான் அந்த இன்சியாட்டில எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இங்க பார்க்க போறது மோஸ்ட்லி வந்து கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் பார்க்குறோம் இந்த ஈக்லிபிரியம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க மூணு ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்து ஒன்னு வந்து கே ஒன் கே டூ கே த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஈக்வேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க டூ அமோனியான்னு சொல்லி ஒரு ஈக்வேஷன் எழுதியிருக்காங்க அதோடைய ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸோ எனக்கு டூ அமோனியா ஃபைவ் பை டூ ஓ டூன்றது தான் நமக்கு வந்து கே அப்ப அந்த கே வரணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன செய்யணும்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் இப்ப கே ஒன்ல இருக்கக்கூடிய டூ அமோனியா அப்படியே இருக்கா அப்ப அந்த கே ஒன் வந்து நீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்க கே டூ வந்து கீழே இருக்கு சில ஈக்வேஷன்ஸ்ல பார்க்கும்போது கே டூ எங்க இருக்கு கீழே இருக்கு எனக்கு ரெண்டாவது நான் இங்கேயும் அப்சர்வ் பண்ணி பாக்குறேன் ஆன்சர்ல இருந்தே நம்ம இதை ஓரளவுக்கு கொண்டு வர உங்களுக்கு டெக் சொல்லி தரேன் ஸோ இங்க பார்க்கும்போது எனக்கு என்ஓ எந்த சைடு இருக்குன்னு பாக்குறேன் இங்க வந்து எந்த சைடு இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் வந்து நமக்கு கேல வந்து என்ஓ இருக்கு பட் இங்க வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு அதாவது ரியாக்டன்டா இருக்கு அப்ப இங்க வந்து ப்ராடக்டா இருக்கு ஸோ நான் அந்த என்ஓ வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த கே டூவை வந்து நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா திருப்பி எழுதும் போது கே டூ என்னவா மாறும் அப்படின்னா ஒன் பை கே டூவாக மாறும் ஸோ ஒன் பை கே டூவாக நம்ம ரெண்டாவது ஈக்வேஷனை எழுதிக்கிறோம் எழுதுனாதான் நமக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் மூணாவது பாருங்க கே த்ரீ கே த்ரீல பார்க்கும்போது ஹச் டூ ஓ வந்து எத்தனை டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதையும்
கே டூ ஒன் பை கே டூவா கீழே வந்துச்சு கே த்ரீயும் ஒன் பை கே த்ரீயா நான் கொடுத்தேன் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு வந்து டி ஸோ இதை நம்ம எழுதி பார்த்தும் செய்யலாம் பட் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை வச்சு இந்த ஆன்சரை வச்சு எப்படி கெஸ்ட் பண்ணலாம்னு மேம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் மறுபடியும் இதே மாதிரி எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்துட்டு ஓவரால் ரியாக்ஷன் அப்போ இந்த தேர்ட் இக்வே ஃபர்ஸ்ட் இக்வேஷன் அப்படியே வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் இக்வேஷன் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒன் பை கே டூ எழுது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதிரு இதையும் நான் ரிவர்ஸ் பண்ணி ஒன் பை கே த்ரீ எழுதிரு எழுதிட்டு இந்த தேர்ட் இக்வேஷனை மட்டும் த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ மூணே ஆட் பண்ணும்போது இந்த பக்கம் இருக்கிற நைட்ரஜன் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆகும் ஓகே நீங்க அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் நைட்ரஜன் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து ஃபைவ் பை டூவா மாறிடும் ஏன்னா ஏற்கனவே இங்க வந்து த்ரீ பை டூ இருக்கும் அதுல ஒரு ஒன் பை டூ சேரும் போது நமக்கு ஃபைவ் பை டூ வந்து சேர்ந்து வரும் சோ இதை கொஞ்சம் எழுதி பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ கெட் சிக்வேஷன் சோ ப்ராப்பரா எழுதி பார்த்து செஞ்சனாலும் உனக்கு இடையேதான் இல்ல நான் இப்ப சொன்ன ட்ரிக் படி ஆன்சர்ல இருந்தே நம்ம எப்படி கொண்டு போகலாங்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் அதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகலாம் If the value of an equilibrium constant for particular reaction is equilibrium constant value, how do you get the system in the equilibrium? That is, if you get the system in the equilibrium, who gets the system in the equilibrium? If you get the system in the equilibrium, either product or the reactant, 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 or the reactant. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இதை எப்படி எழுதலாம் எப்படி நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கும் எப் எப்ப வந்து விலை பொருள் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா பத்தினடுக்கு மூணை விட கேசியினுடைய மதிப்பு அதிகமா இருக்கணும் இப்ப நம்ம பாருங்க ஒப்பிட்டு பாருங்க பத்தினடுக்கு பன்னெண்டு இருக்கு அப்ப இதுதான் அதிகமா இருக்கும் விலை பொருள் தான் அதிகமா இருக்கும் இது ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ஆஹ் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் சரி சமம் அப்படின்னா பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணுல இருந்து பத்தினடுக்கு மூணு வரைக்கும் இருக்கும் அப்ப வந்து உங்களுக்கு சரிசமமா ரியாக்டன்ட்டும் இருக்கும் ப்ராடக்ட் இருக்கும் சோ இப்ப கேசி வந்து பத்தினடுக்கு மூணை விட அதிகமா இருக்குன்னா விலை பொருள் தான் அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஜென்ரலா ஒரு அந்த மதிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் சோ ஆன்சர் வந்து அதிகபட்சம் வினை விலை பொருள் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஆப்ஷனா இருக்கும் ஓகேவா இல்ல மேம் இதை வந்து வேற உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு எளிய வகையில நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அதை எப்படி சொல்றதுன்னு சொல்றேன் அது நம்ம பாக்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளா ஒரு கெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் ஏ கியூஸ் பி அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர்சிபிள் ஏக்லிபிரியம் ரியாக்ஷனே எடுத்துக்கிட்டேன் இப்ப நான் கேசி அதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி என்ன ரியாக்டன்ட் பை ப்ராடக்ட் இல்லையா ஏ அப்படின்னு தான் எழுதுவேன் இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கேசி மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா கேசி எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பிங்கிறது என்ன ஒன் இந்த பத்தினடுக்கு பன்னெண்டு மடங்கு ஏ நாள பெருக்கணும் அப்படின்னா தான் பியினுடைய மதிப்பு அப்ப ஏ பெருசா பி பெருசா நீங்க இதுல இப்போ ஒப்பிட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது பெருசா இருக்கு பி தான் பெருசு பிங்கிறது யாரு விலை பொருள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க சிம்பிளா ஒரு லாஜிக் வச்சும் சொல்லலாம் அல்லது அந்த மதிப்பு ஞாபகமாக இருந்தால் அதை வச்சும் சொல்லலாம் ஸோ டூ வேஸ்ல இந்த கணக்கை வந்து நீங்க ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இருபத்தி ஐந்து கணக்கு இருபத்தி ஐந்து ரெண்டு வகையில நம்ம செஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது இருபத்தி ஆறு பாருங்க கொஸ்டின் பார்க்கதான் பெருசா இருக்கும் கேட்டிருக்கிறது வந்து என்ன மாதிரி கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு லீச்சாட்லியர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அது படிச்சிருப்பீங்க அந்த பிரின்சிபல் பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கு லீச்சாட்லியர் பிரின்சிபல்ல வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த சிஸ்டம் இன் ஈக்ல பிரேம் வந்து எப்படியாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா சோஸ்ட் டு நல்லிஃபை த ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது டிஸ்டர்பன்ஸ் அது வந்து அதுவே தன்னைத்தானே என்ன செஞ்சுக்கிடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடும் அப்படிங்கிறதான் அதோடைய கான்செப்ட் லீச்சாட்லியர் சோ இதுக்கு வந்து நமக்கு எந்த சைடு வந்து ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா எங்கிட்டு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு அதிகமா கொள்முதல் வந்து அதிகமாகணும்னா என்னெல்லாம் கண்டிஷன் பண்றோம் அதுதான் வந்து லீச்சாட்லியர் பிரின்சிபல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில அதிக அளவு நமக்கு ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரியான ஃபேப்ரிக் ஃபேப்ரபிள் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ண போறோமா டெம்பரேச்சரை குறைக்க போறோமா அந்த மாதிரி வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ்க்கு உகந்தது தான் நமக்கு லீச்சாட்
ஸோ எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் ஏற்கனவே வெப்பமாக அவங்க வந்து உமிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கொள்முதல் நிறையா வேணும் அப்படின்னா வெப்பத்தை நம்ம குறைச்சே ஆகணும் லோ டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருந்தால் தான் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஜீரோன்னு கொடுத்த அந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சு அதாவது டெல்டா ஹெச் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ நீங்க கொடுத்துட்டாங்க குறியீடை வச்சு நம்ம வந்து இது ஒரு எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அதாவது லோ டெம்பரேச்சர்ல நடக்கக்கூடியது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே ரெண்டு இடத்துல லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தா கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் பிலையும் குறைந்த வெப்பநிலை இருக்கு ஆப்ஷன் சிலையும் குறைந்த வெப்பநிலை இருக்கு இப்ப கரெக்ட் ஆப்ஷனுக்கு அடுத்து ப்ரெஷருக்கு போனோம் ப்ரெஷர் சொல்லி பார்க்கும் போது ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் சைட் ரெண்டுமே பாருங்க இந்த பக்கம் ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் மோல்ஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் டூ மோல்ஸ் தான் இருக்கு அப்போ ப்ரெஷர் இந்த சைட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது வந்து ஃபேவர் த ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஏன்னா எந்த பக்கம் குறைந்த மோல்களினுடைய எண்ணிக்கை இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் ரியாக்ஷன் ஃபேவர் ஆகும் ஏன்னா ப்ரெஷரும் வால்யூமும் இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் அதாவது அழுத்தமும் கன அளவும் எதிர் விகிதம் அதனால எந்த பக்கம் மோல்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் நம்ம அழுத்தத்தை கொடுக்கும் போது அதிகரிக்கும் போது நமக்கு வந்து ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அதாவது மோல்கள் எந்த பக்கம் குறைவா இருக்கோ அந்த திசை நோக்கி நகரும் அதனால இங்க நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதிக அழுத்தம் கொடுக்க போறோம் மற்றும் குறைந்த வெப்பநிலை அதான் வந்து சரியான விரை இருபத்தி ஆறு சரி அடுத்தது இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் போவோம் செவன்த் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க ப்ராப்ளமா கொடுத்தோம் நியூமரிக்கல் சம்மே வந்திருக்கு எஸ்டரினுடைய நீரார் பகுப்பு வினை கொடுத்துட்டாங்க முன்னோக்கு பின்னோக்கு வினுடைய வினைவேகம் மார்லி கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வேர்டுனுடைய ரேட் கான்ஸ்டன்ட் மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் போட போகிறோம் ஈக்லபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் தானே கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கே இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஆஃப் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் பை பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ மேல வந்து பத்தினடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு கீழே பத்தினடுக்கு மைனஸ் மூணுன்னு வரும்போது பத்தினடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டை கேன்சல் பண்ணிருங்க கீழே இருக்கிறது பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்னு மட்டும்தான் சப்போஸ் அது மேல வந்துச்சு அப்படின்னா பவர் டேம்ல ஒன்னு பாயிண்ட் ஒன்னு பதினொன்னு எழுதலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து பதினஞ்சுன்னு எழுதிக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுலயுமே பாயிண்ட் ஒன் இருக்கனால ரெண்டே ஈக்குவல் பண்ணிட்டேன் கீழே இருக்கிற பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஒன்னு மேல கொண்டு போனேன்னா பத்தினடுக்கு ஒன்னுன்னு வருது அப்போ நூத்தி பத்து பை பதினஞ்சு வகுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு வரும் உனக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இஸ் தி ஆன்சர் ஓகே ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டக்குன்னு நம்ம ஒரு நிமிஷத்துல இந்த கணக்கு நம்ம போட்டுடலாம் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டுல என்ன கேட்கறாங்க பாருங்க ஃபார் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்லையும் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா செறிவு செறிவை வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா டபுள் ஆக்குறாங்களா அப்ப ஈக்லபியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்க்கு நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னா உம் ஒரு மீல் வினையில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஒரு மீல் வினையில வினைப்படு பொருளினுடைய செறிவு வந்து ட்வைஸ் ரெண்டு மடங்கா இருக்கும் போது சமநிலை மாலினுடைய மதிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த மாற்றமும் இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சரி எப்படி சொன்னோம் எந்த மாற்றமும் இருக்காது இது வந்து மொத குழு என்ன கொடுத்துட்டாங்க மீல் வினை ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அடுத்தது செறிவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்டிபெண்ட் அதை வந்து நீங்க ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனையோ அல்லது பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன்லயோ கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாலையோ டிக்ரீஸ் பண்றாலையோ எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது எந்த மாற்றமும் இருக்காது என்பது சரியான விடை இது நம்ம கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லேயே படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ டைரக்ட் கொஸ்டின் தான் அடுத்தது பாயிண்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி போலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்ல கேசி அண்ட் கேபி நாட் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும் டெல்டா என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்தா தான் கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி ஆனா கொஸ்டின் வந்து ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹெச்ஐ ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க ஈக்குவல் இங்கே பாருங்க நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுங்க ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ இங்கே ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ இங்கே பாருங்க ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ இங்கே இருக்கிறதே டூ ஸோ டூ மைனஸ் டூ விடை வந்து 
மைனஸ் ரியாக்டன் சைடு எவ்வளோ இருக்குது ஒன் ஸோ விடை வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒன்று கிடைக்கிது ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் கேபியும் கேசியும் ஈக்குவல் கிடையாது கேபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர்டி பவர் ஒன் வந்துருச்சு விடை அப்போ ஏதோ ஒன்று பெருக்கி உங்களுக்கு வந்து கேசியை விட கேபி வந்து எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் நேர்குறியாக வந்தால் கேபி வந்து கேசியை விட அதிகம்னு படிச்சிருப்போம் அப்போ கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து என்ன ஓகேவா ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு அந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா ஒன்று ரெண்டு நாலு அப்படிலாம் கொடுக்க முடியாது ஓகே ஸோ எது வந்து ஈக்குவல் இல்லைன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதை வச்சு வேறு மாதிரியும் கேட்கலாம் எதுக்கு வந்து ஈக்குவல் இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் பாசிட்டிவாக இருந்தால் கேபி தான் கூட சப்போஸ் நெகட்டிவாக இருந்தால் கேசி தான் கூட கேபியை விட கேசி தான் கூட அதுக்கும் நம்ம வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி இஃப் அல்ஃபா இஸ் த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹச்ஐ டிசோசியேட்டட் டீ கிளிபிரியம் இந்த ரியாக்ஷன் ஓகே ஸோ அவங்க கொடுத்துட்டாங்க பிரிகை வீதம் வந்து அல்ஃபான்னு கொடுத்துட்டாங்க பிரிகை வீதம் வந்து அல்ஃபா இந்த ஹச்ஐ ரியாக்ஷன் வச்சு நம்ம ஃபைவ் மார்க்லாம் உங்களுக்கு டிரைவ் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆரம்ப மோல்களின் எண்ணிக்கை ஆரம்பம் எவ்வளோ இருக்கு இங்கே ஹச்ஐல வந்து ரெண்டு இருக்கு ஹைட்ரஜன்லையும் அயோடின்லையும் ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு வினை ஆரம்பிக்கும் போது உருவாயிருக்காது இல்லையா அதுக்கப்புறம் வினை ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ பிரிகை வீதம் பிரிகை வீதம் அப்படின்னா ரியாக்ட் பண்ண மோல்கள் எத்தனை தெரியாது தெரியாத நம்ம எப்பயுமே என்னன்னு வச்சுக்குவோம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் மேக்ஸில் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அல்ஃபான்னு கொடுத்துருக்காங்க சின்ஸ் டூ மோல்ஸ் எடுத்தனால நமக்கு பிரிகை அடைஞ்சது எத்தனை இதாக இருக்கும் டூ அல்ஃபாவாக இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ தான் உருவாயிருக்கனால அல்ஃபா அல்ஃபான்னு உருவாயிருப்பாங்க ஓகேவா ஏன்னா ஒரு மோல் ஒரு மோல் தானே அடுத்தது மீதம் உள்ளது தான் வந்து சமநிலை செறிவு மீதம் எவ்வளவு ரெண்டு மோல் எடுத்திருக்கோம் டூ அல்ஃபா அதில் பிரிகை அடைஞ்சிருக்கு மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னா என்ன சொல்லுவீங்க டூ மைனஸ் டூ அல்ஃபா டூ மைனஸ் டூ அல்ஃபா தான் மீதி சரிங்களா இங்க எல்லாம் எவ்வளவு வந்து மீதி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்பதான் வந்து இவங்க உருவாயிருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதனால அல்ஃபா அல்ஃபா உருவாயிருப்பாங்க இங்க வந்து பிரிகை வீதத்துல இங்க டேஸ்ட் தான் கொடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம அல்ஃபா அல்ஃபா ஓகே இப்ப வந்து மொத்தமா இங்க எழுதுவோம் மொத்த மோல்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டூ மைனஸ் டூ அல்ஃபா வந்து யாருக்குள்ள மோல்கள் ஹச்சைக்குள்ளது ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு ஒரு அல்ஃபா அயோடினுக்கு எவ்வளவு ஒரு அல்ஃபா பிரிகை அடையுது இல்லையா அப்ப மைனஸ் டூ அல்ஃபாவும் பிளஸ் டூ அல்ஃபாவும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அடி ஆயிரும் ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இரண்டு என்பது விடை ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் இப்ப கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ பிளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியில நீட் மற்றும் ஜேஇக்கு இந்த இரண்டாவது தேர்வுல உள்ள கேள்விக்கான விடைகள் நம்ம பார்த்தோம் சில ட்ரிக்ஸும் பார்த்தோம் இன்னும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து அதிகமாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸ